আজকে সরাসরি একটি সাব পাসিবল মোটর মেরামত করব আমরা চলে যাচ্ছি সাব পাসিবল মোটর মেরামত করার জন্য চলুন আমরা যাই সাব পাসিবল মোটরটি মেরামত করি আমরা সর্বপ্রথমে মোটরের যে সার্কিট ব্রেকারটি আছে সেটা অন করলাম তো এটা বন্ধ ছিল তো চলে এলাম সাব মাসিবল কন্ট্রোল বক্সের কাছে তো এখানে পাওয়ার চলে এসেছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখনও পর্যন্ত মোটরটি চালু নেই তো একটি ড্রাইভার দিয়ে কন্ট্রোল বক্সের যে নাট আছে সেই নাটগুলো আমরা খুলতেছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তো আপনারা নাটগুলি খুলি কি হয়েছে দেখার জন্য তো যেহেতু সরাসরি কাজ তো আমরা কন্ট্রোল বক্সটি অলরেডি খুলে ফেললাম তো কি হয়েছে এখন আমরা দেখব তো প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ক্যাপাসিটারটা ওই যে ব্রাস্ট হয়ে এই মানে ডিস্টার্ব ওই যে দেখতে পাচ্ছেন যে ক্যাপাসিটারটা ব্রাস্ট হয়ে আছে এছাড়াও আরও অন্যান্য কি কী সমস্যা আছে সবগুলি আমরা এই ভিডিওতে তুলে ধরার চেষ্টা করব আর থাকবেন আমার পাশে আর ভিডিওটি লাইভ দেখবেন তো আমরা যেহেতু পাওয়ার দিয়ে আসছি এখানে পাওয়ার চলে আসছে তো একটি ফেজ একটি নিউটেল এখানে থাকে এটা হচ্ছে নিউটেল কেবল তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমরা তিনটি মোটরের যে আউটপুট আছে সেই তিনটি মোটরের মধ্যে আমরা কারেন্ট পাচ্ছি তাহলে এখানে একটা নিউটেল থাকার কথা তো তিনটি মোটরের তারেই যে রানিং স্টারিং কমনে আমরা কারেন্ট পাচ্ছি তো তার জন্য আমাদের যে সুইচ আছে সেই সুইচের এক পাশ কেটে গেছে তো তার জন্য কিন্তু এখানে ওই মোটরের যে মেন তিনটা তারে কারেন্ট যাচ্ছে না আমরা দেখতে পাচ্ছি তো আমাদের প্রথমে সুইচ পাল্টাতে হবে তারপর ক্যাপাসিটর পাল্টাতে হবে তারপরে আমার মনে হয় যদি মোটর ভালো থাকে তারপরে মোটরটা চলবে তো আমরা এটাকে খুলব খোলার পরে আমরা এই মোটরটাকে মেরামত করার জন্য চেষ্টা করব তো দেখুন আমরা এটাকে খুলতেছি তো এভাবেই খুলতে হয় আর যেহেতু আমার কাজগুলো সরাসরি লাইভ কাজ করি তো এই লাইভ কাজগুলো দেখে আপনারা অনেক কিছু শিখতে পারেন আমার এই প্রত্যাশায় তো এই যে উপরে যে সুইচের উপরে ক্লিপ আছে এই ক্লিপটা চাপ দিয়ে এই আপনার নিচের ক্লিপটা চাপ দিয়ে এই সুইচটাকে খুলতে হয় সামনের দিকে টান দিয়ে তো আমরা এবার চাপ দিয়ে খুললাম তো এটা খোলা হইল এখন আমরা দোকানে আসছি কেনার জন্য এটা একটা টাইপ এটা আর একটা টাইপ আর ওই যে আরেকটা ওইটা আরেকটা টাইপ তিনোটা হচ্ছে মোটরের এটার দাম বেশি এটা আড়াইশো টাকা আর আমরা আড়াইশো টাকাটাই নিলাম একটা তিরিশ টাকা একটা একশো টাকা একটা আড়াইশো টাকা এটা আড়াইশো টাকার টানছি এখন তো ঢুকে না তো এই একশো টাকারটা আর তিরিশ টাকার সুইচটা আনলে কিন্তু ডুবতো তো যেহেতু ডুকে না তার জন্য আমরা তৎক্ষণাৎ কি করব এই হেসকুবিলিটির মাধ্যমে আমরা এটাকে এই একটু একটা সাইড কেটে বড় করছি যাতে সুইচটি আমার লাগানো যায় আর কি তো যেহেতু সরাসরি কাজ তো সরাসরি কাজের অভিজ্ঞতাটুকু আপনাদের আসবে আপনাদের নলেজে আসবে তার জন্য আমি সরাসরি কাজগুলো করি যাতে আপনারা এই আমার কাজটা দেখে আপনারা নিজেরাও শিখতে পারেন তো এখানে এরপরেও এটা একটু টাইট যাচ্ছে না আমরা হাত দিয়ে প্রেশার দিতেছি যাওয়ার জন্য অল্প গিয়ে বেজে রয়েছে এই যে টেস্টারের মাথাটা দিয়ে চাপ দিলাম এখন এইটা সরাসরি বসে রইল আমরা দেখতে পাচ্ছি বসছে এখন আমাদের সুইচের ওই কানেকশনটা লাগানোর ফলা যেহেতু আমরা সুইচটি পাল্টিয়েছি তার জন্য এটা এই আপনার ক্লিপগুলো একটু লুজ থাকতে পারে এ আপনারা প্লাস দিয়ে প্রত্যেকটা ক্লিপকে আমরা চাপিয়ে নেব যাতে এটা খুব শক্তভুক্তভাবে টাইট হয়ে লেগে যায় তো আপনারা দেখতেছেন ইলেকট্রিক বিডি ইউটিউব চ্যানেলের ভিডিও তো আমি আসি সাইফুল ইসলাম আপনাদের পাশে আর আপনাদের নিজেরা যদি ইলেকট্রিক কাজ করেন তাহলে আমাকে এই ভিডিও লিঙ্ক পাঠাতে পারেন আপনারা ড্রাইভে আপলোড করে সেই লিঙ্ক আমাকে পাঠিয়ে দিবেন আমরা ওই ভিডিওর ডেসক্রিপশনে আমার ফেসবুক পেজের লিঙ্ক দিয়ে দেব সেখানে আপনারা মেসেজ করবেন তো আমরা প্রত্যেকটাকে এই রকমভাবে প্লাস দিয়ে একটু টাইট করে নিয়ে নিচ্ছি যাতে ওইটার মধ্যে প্রবেশ করানো যায় প্রবেশ করাইলে যাতে লাইনটা আমার খুব 
টাইট হয় আর কি তো এটা যাচ্ছে না আমরা ফ্ল্যাশের সাহায্য নিলাম এখন আমাদের লেগে গেছে এখন যে কাজটা এই ক্যাপাসিটারটার ফলা ক্যাপাসিটারটা এখন যেটা আনছি এখানে তো ক্লিপ থাকার কথা এখন ক্লিপ নাই এখন যে ক্যাপাসিটার টানলাম ওইটার আবার ক্লিপ আছে তো এখন আমি তাড়াতাড়ি করে কি করব তাড়াতাড়ি করে একটু তারটা বাড়তি রেখে এটাকে ফেলে দিলাম ফেলে দিয়ে এটাকে করব কি যেহেতু ক্লিপ ফের সিস্টেম নাই এখানে তো আমি যে এখন ক্যাপাসিটার টানছি এটা ক্লিপের সিস্টেম আছে তো ওইটাকে আমরা ফ্লেক্সিবল তারটাকে আমরা এই ইনসুলেটার রিমুভ করে এটাকে আমরা ফাঁক দিয়ে নিচ্ছি যাতে আমরা ক্যাপাসিট ক্যাপাসিটোর যে টার্মিনাল আছে টার্মিনালের যে হোল আছে সেই হোলের ভিতর যেন প্রবেশ করে তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা সরাসরি একটি সাবমার্সিবলের মোটরের কীভাবে কাজ করে থাকি আর এই কাজগুলো যদি আপনারা শিখেন বা করেন তো এতে যা লাভ হবে আপনারা নিজেরা কাজ করতে পারবেন ও করে কিছু টাকা ইনকাম করতে পারবেন সেই ইনকামের টাকা দিয়ে আপনি নিজে চলতে পারবেন অথচ আপনার বাপ মাকেও খাওয়াতে পারবেন তো তার জন্যই আমার এই ভিডিওটি আমি আপলোড করি যাতে এ প্রত্যেকটি বেকার যুবক যেন কাজগুলো শিখে কোনো না কিন্তু কাজ করতে পারে তো এটাকে আমরা এই হুলের ভিতর দিয়ে তারটা প্রবেশ করিয়ে তারপরে খুব ঠাইট দিয়ে আমরা কিন্তু এটাকে ফাঁক দিয়েছি ফাঁক দেওয়ার পরে অবশ্যই আমাদের কষ্টেপ মারতে হবে কারণ এই তারের যে প্লাই আছে বা প্লাইগুলি আছে সেই প্লাইগুলি তো এলোমেলো ঘর হয়ে থাকে বা তার জন্য ট্যাপটা মারলে প্লাইগুলি ও ডেকে যাবে তাছাড়া এটা একটা একটার সাথে আরেকটা শর্ট সার্কিট হবে না তার জন্য আমরা কষ্টেপ মেরে দিচ্ছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সুইচের ভিতরে যে ক্লিপগুলো আছে এগুলোর কিন্তু একটা প্লাস্টিকের মতন আবরণ দেওয়া যাতে শর্ট সার্কিট না হয় তো আমরা এক সাইডে দিয়ে দিচ্ছি এখন আর এক সাইডে দেওয়ার পালা আমরা দেখতে পাচ্ছেন দিতেছি তবে ওইটার তারটা তো অনেক মোটা তার জন্য যেহেতু ফাঁক দিছি এই ক্যাপাসিটার হলে এখনও ঢুকতেছে না তো যদি না ঢুকে বা অল্প ঢুকে তার জন্য এই খুব টাইট ফিট হয় তার জন্য অনেক ভালো কারণ এটা যদি ঢুকতেই টাইট ফিট হয় তাহলে এটা শক্তভুক্ত করে লেগে থাকবে তো বন্ধুরা আপনারা অবশ্যই কমেন্টস করবেন আর অবশ্যই আমার জন্য দোয়া করবেন যেন আমি আপনাদের কাছে সবসময় থাকতে পারি আর আপনাদেরকে এরকম সরাসরি লাইভ ভিডিওগুলো করে আপনাদেরকে দিতে পারি তার জন্য অবশ্যই আমি সবার কাছে দোয়া প্রার্থনা চাইছি যেহেতু সবাই আমাকে দোয়া করবেন তো এখন আমরা এটাকেও আগে পূর্বেরটা নেই আমরা এটাকেও কি করব আমরা পেজ দিয়ে মোচর দিয়ে নিচ্ছি যাতে ওই একটু শক্তপুক্তভাবে আটকে যায় আর কষ্টেপ লাগাইলে আমাদের উপকার দুইটা হয় কি হয় একটা হচ্ছে আমাদের যে শর্ট সার্কিট থেকে নিরাপদ রাখে আরেকটি হচ্ছে ওই যে আমরা যে তারটা পেসাইলাম এটাও শর্ট শক্তপুক্তভাবে ওই টার্মিনালের সাথে লেগে থাকে তো তার জন্য আমাদের কষ্টেপ অবশ্যই পেসানো দরকার আর কষ্টেপ যেহেতু কষ্টে পেসাবেন আর এখানে তো প্লাস্টিক থাকে ক্লিপের মধ্যে প্লাস্টিক থাকে ক্লিপ হলে তো এটাকে আমরা ইনস্টল করে ফেললাম এরপরে এই যে ছোটো পিভিসিটা যেটা দেয় লক সিস্টেম ক্যাপাসিটারটা এই লকটা আমরা লাগানোর চেষ্টা করতেছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই লকটা এইভাবে লাগাতে হয় তো আমাদের ক্যাপ ক্যাপাসিটার লাগানোর পালা সুইচ লাগানোর পালা এরপরে আমরা মোটরটা স্টার্ট দেব তো মোটরটা আমার মনে হয় চলবে তো মোটরটা যদি না চলে তো আমাদের প্রাথমিক পর্যায়ে আমরা মোটরটা এইখানে যা সমস্যা ছিল সেই সমস্যাটি আমরা নির্ণয় করলাম এরপরে মোটরটাকে আমরা স্টার্ট করব যদি রানিং হয় তাহলে কিন্তু আমাদের কাজ সাকসেসফুল হয়ে গেল তো যেহেতু এখন মোটরটা ঠিক আছে কি না এখনও কিন্তু আমরা জানি না তো আমরা মোটরটা স্টার্ট দিব যদি ফানি উঠে থাকে যেহেতু এখানে দুইটা প্রবলেম পাইছি তাহলে আমার মনে হয় মোটরটা ঠিক হয়ে গেছে আর এই প্রবলেমের কারণেই মোটরটা চলছিল না তো কন্ট্রোল বক্স অনেক সময় ভালো থাকে তো আমরা মোটরটাকে সুইচ দিয়ে দিছি এখন হাত সাথে গিয়ে দেখব ফানি উঠে কি না আমরা সরাসরি লাইভ ভিডিও করতেছি তো দেখি ফানি উঠে কি না তো আমরা দেখতে পাচ্ছি শব্দ হচ্ছে এই যে ফানি উঠতেছে তো যেহেতু আমি মেরামত করতে পারছি আমার ভিডিওটাও এখানেই তো শেষ আর তো আপনারা এইরকমভাবে ইয়া করবেন এটা হাফ গুড়া মোটর টু হর্স হাফ হাফ হর্স মোটর তো ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম আজকের মতন বিদায় নিচ্ছি সবাইকে ধন্যবাদ